Olá, alunos, tudo bom? Vamos continuar o conteúdo? É, vamos sobre uma página 77, ok? É, razão entre dois segmentos. Seguinte, pessoal. É, temos aqui dois segmentos. O primeiro segmento é AB e o segundo é CD. O primeiro mede 50 milímetros e o segundo mede 10 centímetros. E ele pede para a gente poder fazer a razão. Se vocês esforçarem um pouquinho a mente, eu tenho certeza que vocês vão lembrar que razão entre dois segmentos, razão entre qualquer duas coisas, na verdade, nada mais é do que uma divisão. Ou seja, eu vou dividir uma coisa por outra. Sendo que o numerador, ou seja, quem está por cima, é a primeira coisa que eu falar. Por exemplo, se eu pedir a razão entre A e B, vai ficar A dividido por B. Se eu tivesse pedido a razão B e A, Seria B sobre A, dependendo da lógica. Beleza. Aí aqui é muito simples. Eu vou fazer isso primeiro com vocês só para ficar bem claro como que isso funciona. Pessoal, se eu peguei a razão AB e CD, então eu quero AB sobre CD. Então eu vou colocar AB por cima e CD embaixo, obviamente. Ah, professor, então tem que só colocar 50 sobre 10. Não, obviamente. Por quê? Aqui está em milímetros e aqui está em centímetros. A gente não pode usar unidades diferentes. Nunca a gente pode usar unidades diferentes, ok? Então, na verdade, vai ser o quê? 50 milímetros são 5 centímetros, que é o tabelinho de conversão, que é 5 sobre 10, ou seja, 1 sobre 2. Ah, professor, e centímetros precisa? Não, porque centímetros por centímetros desaparece. Divide, na verdade, divide, corta, né? dá um soma. Então, a razão é 1 sobre 2, ou seja, o primeiro segmento é metade do segundo. E, pessoal, é só seguir a mesma coisa nas, nas outras atividades, tudo bem? E segmentos proporcionais, pessoal? Olha só. Como que a gente pode deixar essas coisas um pouco mais divertidas? Simples. Imagina o seguinte, quatro segmentos, AB, CD, EF, GH, nessa ordem, são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Então, observem bem, está analisando quatro segmentos de uma vez só e as razões têm que ser proporcionais. Por que isso, pessoal? Basicamente, é como se você pegasse dois segmentos, aumentasse o tamanho desses, deles de forma proporcional e olhasse eles novamente. Então, vamos observar aqui. O segmento AB tem a medida 12. O segmento CD tem a medida 8. O segmento EF é 2X e a medida GH é X mais 1. Pessoal, se a gente sabe que esses são os proporcionais que ele acabou de falar aqui, é, que eles são proporcionais na própria questão, no próprio exemplo, melhor dizendo, então a gente só organizar que 12 dividido por 8 é igual a 2x dividido por x mais 1. Simples e puramente isso. A gente vai montar uma equaçãozinha. E essa é a equação mais fácil do universo. Por quê? Eu tenho uma fração de cada lado. A única coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Multiplicar em x. 3 vezes x mais 1 faz a distributiva. 2 vezes 2x, 4x. Então, ficou 4x é igual a 3x mais 3. 3x vai para o negativo. x é igual a 3. Então, a gente descobre que aqui é 2 vezes 3, 6, e aqui de baixo é 3 mais 1, 4. Então, olha só, aqui em cima é 6 e aqui embaixo é 4. Está vendo que a metade do de cá, pessoal, ele respeita a mesma proporção. A reta de cima é metade dessa e a reta de baixo é metade dessa, ok? Então, a proporção de um para o outro, de um, a proporção de aumento, vamos colocar assim, de redução, na verdade, é o quê? Metade. Dividiu por 2 cada uma dessas medidas. Ok? E qualquer um dos exercícios que vocês montarem de retas proporcionais, ele vai seguir esse mesmo padrão. Ok? Vamos continuar, pessoal. E se a gente tiver feixes de retas paralelas intersectadas por transversais? Seguinte, pessoal. Aqui mudou um pouco a situação, agora a gente não tem mais só três retinhas, a gente vai ter várias, mas continua a mesma simplicidade de sempre. A gente vai ter todos esses segmentos, vão ter uma proporcionalidade entre eles, ok? 
Então, a gente, tá vendo que a gente tem um monte de pedacinho aqui, ó? Um, dois, três pedaços de um lado, um, dois, três do outro. A gente consegue estabelecer uma relação entre todos eles, ok? Essencialmente, a relação que a gente consegue estabelecer, você pode montar de várias formas, por uma verdade, tá? Realmente, vocês vão fazer do maneira que vocês acharem melhor, é uma regra de três. Mas eu vou ensinar um método bem simples, bem direto para vocês. A, a forma que a gente pode analisar é o seguinte, que os segmentos... É... Só para como exemplo. Se a gente pegar esse valor aqui sobre esse, é igual a esse valor sobre esse, é igual a esse valor sobre esse. Ele vai manter uma proporcionalidade em todos esses feixes que a gente tem aqui. Vamos ver um exemplo para poder ficar mais simples, para a gente poder ver isso aqui, ok? Isso aqui é uma forma de a gente analisar o teorema de Tales, beleza? Está aqui. Ele vai fazer justamente essa análise que eu falei para vocês, ó. AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Lembrando que, da mesma maneira que a gente pode analisar esse sobre esse é igual a esse sobre esse, a gente também pode inverter o BC e o DE. Afinal de contas, é uma regra de três. Então, a gente pode só trocar esses dois. Então, pode ser AB sobre DE é igual a BC sobre EF. Aí você me olha e fala assim, professor, não entendi bosta nenhuma. Não, respira. Olha, olha esse exemplozinho aqui, como que vai ser simples a gente poder fazer. Te dei aqui, você tem três retas paralelas, quatro, na verdade, né? retas paralelas, intersectadas por duas transversais. Okay, tudo bem? Okay. Pessoal, a regra de proporcionalidade é muito simples. 30 sobre x é igual a 20 sobre y, que é igual a 10 sobre z. Pronto, só isso. Também vale lembrar que é o seguinte, que toda essa reta aqui, dividido por toda essa reta aqui, é proporcional aos outros elementos. Então, vamos, deixa eu tentar mostrar isso aí de uma forma bem simples para vocês, pessoal. Olha só, 30 sobre x é igual a 20 sobre y, que é igual a 10 sobre z. Por que eu estou falando isso? Porque perceba que quando esse espaço de cima fica menor, o tamanho daqui de baixo também fica menor. Essencialmente, como aqui dividiu por 2 o tamanho aqui em cima, esse tamanho aqui de y para z também dividiu por 2. Então, a gente pode usar essa proporção de uma forma muito simples. Olha assim, olha aqui como é que a gente vai usar isso, tá? Como eu falei com vocês, pessoal, se a gente somar tudo aqui em cima, a gente pode dividir pela soma de tudo aqui embaixo. Então, a gente pode adicionar a seguinte elemento, ó. 30 mais 20 mais 10, dividido por x mais y mais z. Eu sei que a gente sabe que tudo isso daqui, pessoal, é igual. E de onde vem a informação mais importante aqui? Daqui, ó. N, que é o tamanho dessa aqui de baixo, mede 90. Então, a gente sabe que 60, que é 30 mais, 10, mais 20 mais 10, dividido por 90, que é essa medida inteira aqui embaixo, 60 sobre 90, simplificando, 2 sobre 3. Isso quer dizer uma coisa muito simples, que a gente pode jogar essa proporção para cada um desses elementos aqui em cima. Por quê? 30 sobre x é igual a 2 sobre 3. 20 sobre y é igual a 2 sobre 3. E 10 sobre z é igual a 2 sobre 3. Então, olha o que ele faz aqui embaixo. 30 sobre x é 2 sobre 3. Multiplica em x. 2x é igual a 30 vezes 3. 30 vezes 3, 90. 2 está multiplicando, passou dividindo, 45. Aqui é a mesma coisa. y é 30 e z vai dar 15. Só é muito simples a gente fazer isso. O único trabalho que a gente tem é identificar qual é a nossa razão que a gente tem aqui. Tudo bem? Ah, aqui está de uma forma mais simplificada, vendo 90 aqui, o 60 aqui. E eu quero fazer mais um exemplozinho aqui para vocês, só para a gente poder ficar de boa, tá bom? Olha isso daqui. Opa. <risos> Olha isso daqui, pessoal. Se a gente pegar aqui essa letra A, a gente tem a seguinte situação. 4, 2, 12, x mais 3. E a gente sabe, então, que 4 sobre 12 é igual a 2 sobre x mais 3. É só montar a nossa equaçãozinha. 4 sobre 12, 2 sobre x mais 3. Multiplique em x. 4 vezes x mais 3 é igual a 2 vezes 12, 24. Aplicando a distributiva, na verdade, não precisa. A gente pode passar o 4 dividindo. É o que ele fez aqui, 24 por 4, 6, mais 3, passo para o outro lado, menos 3. 
Então, x vai ser igual a 3, ok? Ele repetiu coisa aqui, mas não faz diferença. x vai ser igual a 3. E aqui, pessoal, olha só como é que foi montada. x mais 4 sobre x, porque percebem que é a mesma reta, tá vendo? Ó, x mais 4 sobre x é igual a 3 sobre 5. Montou a equação, multiplicou em x, descobriu que x vai valer 6. Ah, tá, ele pede a mim desconhecido, por isso, desculpa. x mais 3 é igual a 6 e aqui, ó. Tem isso aqui. E aqui x mais 4 é igual a 10, porque x é 6. Então, 6 mais 4, 10. Então, crianças, é muito simples a gente poder fazer isso, tá bom? É só vocês seguirem esse mesmo raciocínio. E ele pode ser aplicado também em triângulos. Então, pessoal, o teorema de Tales nos triângulos é exatamente a mesma coisa. Tá vendo? Olha aqui comigo. Você tem retas, tá vendo? É, retas paralelas e, ó, intersectadas por transversais. Então, a aplicabilidade é a mesma. AP sobre PB, tá vendo? É igual a AQ sobre QC. Então, é só vocês aplicarem o mesmo procedimento que vocês conseguem fazer tranquilamente, beleza? Então, faço as atividades, que eu já passei lá nas, na, nas tarefas de casa, tá bom? E mandem para o e-mail todas as resoluções. Abraço, até a próxima.